കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവചനമായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു അവസരം ദൈവം നമ്പരാൻ ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സി വൻ ബ്ലൈസ് മീഡിയയിലൂടെയും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയിലൂടെയും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ ശുകസൂന നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന വിഷയവുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വചനം പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം കർത്താവ് തന്നു അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പഠനം ആശ്വാസമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രധാനമായി ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിക്കു വേണ്ടി വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധവും ജനത്തിൻ്റെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണവുമാണ് ചിന്താവിഷയമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം സമാഗമന കൂടാരം എന്ന മഹാസൗദത്തിന് കോടാനുകോടി രൂപ വില വരുന്ന സാധന സാമഗ്രികളാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം ഇത് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ അവരത് കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവനാമം മഹത്വത്തിനായി മഹത്വപൂർണമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടാരം ഒരുക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ ആരാധനയും അനുഗ്രഹവും ജനത്തിന് അനുഭവിച്ചറിയുവാനിടയാക്കിയിരുന്നു എന്താണ് ദൈവം ഈ വിഷയത്തിൽ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അവസരങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പാദപടങ്ങളിലായിരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പണിക്കു വേണ്ടി വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വേദഭാഗം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറക നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വഴിപാട് വാങ്ങണം വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നും കൂടെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പൊന്ന വെള്ളി പഞ്ഞിനൂൽ കോരാട്ടുരാമം ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകോറ്റും തോൽ തകശുതോൽ ഖതിരമരം വിളക്കിന് എണ്ണ അഭിഷേക തൈലത്തിനും പരിമള ധൂപത്തിനും സുഗന്ധവർഗം ഏഫോതിനും മാർപ്പതകത്തിനും പതിപ്പാൻ ഗോമേതകല്ല എന്നിവ തന്നെ ജനത്തിന് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആലയ പണിക്കു വേണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ ഉയരേണ്ട വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനം എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന വഴിപാടമൊക്കെയും അവർ മോശയുടെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നാൽ അവർ പിന്നെയും രാവിലെ തോറും സ്വമേധാദാനങ്ങളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ സകല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനികളൊക്കെയും താൻ താൻ ചെയ്തു വന്ന പണി നിർത്തി മോശയോട് യഹോവ ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടതിലധികമായി ജനം കൊണ്ടുവ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാരക ആ പാരഗ്രാഫ് അവസാനിക്കുന്നത് വേണ്ടുവോളം അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് മരുഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വഴിപാടുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വേണ്ടുവോളം അധികമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം അവർ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ ജനം ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തോളം മിസ്രൈമിൽ അടിമകളായി പാർത്തവരാണ് അവരുടെ അടിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ ചരിത്രം ഒരുപാട് പുസ്തകം ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം വേല ചെയ്യണം കൂലി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല വേല ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നില്ല കഠിനമായ പീഡയിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നുപോയത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം 
ഒരു ജനവിഭാഗം നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും തകർച്ചയുടെയും അങ്കലാപ്പിൻ്റെയും നടുവിലൂടെ കടന്നുപോയ ആ ജനത്തോട് അവർ മോചനം പ്രാപിച്ച് തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അവർ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്ത് അവർ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവം അവരോട് വഴിപാട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അടിമകളായി ദീർഘ വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ തലമുറകളോളം അടിമകളായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി സമ്പത്ത് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു യുക്തി ഉണ്ടോ എന്നൊരു പക്ഷേ നാം ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടിമകളുടെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രമാത്രം സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നത് ശൂന്യമായ കൈയുമായി ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവനോട് വഴിപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നവനാണോ നമ്മുടെ ദൈവം കോടാനുകോടി വില വരുന്ന ഈ സമ്പത്ത് ദൈവം ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇതെങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നു അതിനെക്കുറിച്ചു കൂടെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിനും മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി എക്കാലങ്ങളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ നിന്നല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് നാം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നാം അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ് ആ വസ്തുത എപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ഉയർച്ചകളും ശാരീരികമായി ആരോഗ്യമായി ഭൗതികമായി ഏത് മേഖലയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം ദാനമായി നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ദൈവം ദാനമായി നൽകിയതിൽ നിന്ന് ദൈവനാമത്തിനും മഹത്വത്തിനായി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനായി ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സോടെ കൊടുക്കുവാനും നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ അതിപുരാതന കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്തയും ഒരു രസകരമായ ഒരു കഥയും ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ് ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനി ആയിരുന്നല്ലോ ശലോമോൻ രാജാവ് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായി മാറിയ ബഹു സമ്പന്നനായി മാറിയ രാജാതിരാജാവായി മാറിയ ഈ ശലോമോൻ രാജാവ് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും ദൈവമേ അർഹതയില്ലാത്ത സാധനത്തിൽ ഇത്രയും നന്മയും ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇത്രയും ഉയർച്ചയും രാജ്യവും സൈന്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം നീ എനിക്ക് നൽകി തന്നല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് ശലോമോൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ ചിന്തയിൽ വായിച്ചത് ദൈവമേ നീ സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലത്തിന് ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് വിശപ്പടക്കാനുള്ള ആഹാരം ഞാൻ കൊടുത്തുകൊള്ളാം ശലോമോനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ സമുദ്ര തീരത്തേക്ക് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശലോമോൻ സമുദ്ര തീരത്തിലേക്ക് നടന്നു സമുദ്ര തീരത്ത് ശലോമോൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു തിമിംഗലം ശലോമന്റെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനിടയായി തിമിംഗലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശലോമോന്റെ മുൻപാകെ വാ പിളർന്നു ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതിനായി ഭടന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ തിമിംഗലം വായ അടയ്ക്കുന്നത് വരെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ താൻ രാജ്യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ധാന്യത്തിൽ നിന്ന് ഭണ്ണാരത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ധാന്യം കൊണ്ടുവന്ന് തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു ഓരോ തവണ തിമിംഗലം വാ തുറക്കും കിട്ടുന്ന ധാന്യം തിമിംഗലം വിഴങ്ങും വീണ്ടും ആവശ്യബോധത്തോടു കൂടെ തിമിംഗലം വാ തുറക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു നേരത്തേക്ക് വിശപ്പടക്കാനുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്ന ശലോമോൻ ആ കടൽ തീരത്ത് ദൈവമുൻപാകെ മുട്ടുമടക്കി തോൽവി സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ ചിന്തകർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഇത്രയും ഉയർച്ചയും ഇത്രയും ജ്ഞാനവും ഇത്രയും അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച ഞാൻ എത്ര നിസാരനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി 
നീ എത്ര വലിയവനാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നീ നിർമ്മിച്ച നീ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവജാലത്തിന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കൊടുക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവം മഹാദൈവമാണ് ദൈവം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒന്നുമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നതിൽ നിന്നാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സോടെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമാറാകും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ നന്മ അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തോളം അടിമകളായി അവർ പാർത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പുറപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് യഹോവ മിസ്ലീമിയർക്ക് ജനത്തോട് കൃപ തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചതൊക്കെയും അവർ അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ലഭിച്ച മുഴുവൻ നന്മയും ദൈവം മിശ്രേമ്യർക്ക് കൃപ തോന്നുമാറാക്കി അവരോട് കൃപ തോന്നുമാറാക്കി കൃപയാൽ ലഭിച്ചതാണ് കൃപയാൽ ലഭിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് മിശ്രേമ്യർക്ക് കൃപ തോന്നിക്കുമാറാക്കി ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് നൽകി അവരെ യാത്ര അയച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കൃപയാൽ ചില ഭൗതിക നന്മകൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്കിത് തന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നാം ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഇത്രയും കൃപയാലുള്ള ഒരു ബഹു സമ്പത്ത് കോടാനുകോടികളുടെ സമ്പത്ത് ഈ ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ ഉയരുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നിർമ്മിതിക്ക് കൂടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പിൻകാല ചരിത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അനേകർക്ക് കൃപ തോന്നി അവർക്ക് നൽകിയ ഭൗതിക നന്മ അഹരോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്തുണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവം ഓർത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് പിതാക്കന്മാരുടെ വാക്തത്വങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണത്തിനായി തലമുറയുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച പല ദൈവീക നന്മകളും ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് അഹരോൻ ദൈവം നൽകിയ നന്മ അഹരോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതുപോലെ ആരാധനയുടെയോ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ കൃപയാൽ ദൈവം നന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ഭൗതിക നന്മകൾ അത് ഏത് വിധത്തിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ആ നന്മ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നുവോ അതേ ഉദ്ദേശത്തിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം ബഹുദൂരം വഴിമാറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക സംവിധാനത്തിൽ സഭാ സംഘടനകളുടെ ശക്തീകരണത്തിനായി സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനായി കോടാനുകോടികൾ അത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായാലും സംഘടനയുടെ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിനായാലും വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ദൈവം നൽകിയ ഭൗതിക നന്മ അങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം ആവശ്യമായിരിക്കാം ഒരു പരിധി വരെ അതൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ മറന്നു പോകരുത് മരുഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത് സമാഗമന കൂടാരം മഹത്വപൂർണമായി തീർന്നത് അലങ്കൃതമായ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ടല്ല മനോഹരമായ ഫർണിച്ചറുകൾ കൊണ്ടല്ല അത് അതിനകത്ത് 
വെട്ടിത്തിളങ്ങിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കോടാനുകോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷെ അകത്തൊരു ദൈവതേജസ്സും ദൈവമഹത്വം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ടോ ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനകത്തുണ്ടായ ദൈവതേജസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് ആരാധനയിൽ ദൈവ തേജസ് എത്രമാത്രം വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിക്കു വേണ്ടി വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ആരെല്ലാം അത് തരണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ചില നിയമങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും നിർബന്ധത്താലോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്താലോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് നല്ല മനസ്സോടെ തരുന്ന ഏവനോടും അത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് കൃപയാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊരുന്ത് സഭയോട് അപ്പോസ്തനായ പോലോസ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ തരണത്തിൽ വായിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും രണ്ട് ഗുരുതലേഖന ഒൻപതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവനവന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് നിർബന്ധത്താലും അരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയോ കൊടുക്കുന്നവനാണെന്നൊരു ധാരണ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടിയോ ആകരുത് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ മനസ്സോടെ നിർബന്ധമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പത്ത് നന്മകൾ പോലോസ് ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവർ ധാരാളമായി കൊയ്യും രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ നടക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റും നിങ്ങൾ സകല പ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരും സകല ക്രമയിലും പെരുകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകും നിങ്ങളുടെ വിതയും നൽകി പെരുപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ നീതി വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മറ്റുള്ളവരാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാരാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർക്കും അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ നാം ചെലവാക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ മനോഭാവത്തോടു കൂടെയാണോ നാം പലതും ചെയ്യുന്നത് പലരും ചെയ്തു കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവം മഹത്വമല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല കൊടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സോടെ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല മെച്ചമായത് കൊടുക്കുക ഞാനതിനെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഉത്തമമായത് കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തമമായതായിരിക്കണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കയ്യന്റെയും ഹാബേലിന്റെയും യാഗം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഹാബേലിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കയ്യന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹാബേലിന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു കയ്യന്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഒക്കെ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ പഠനത്തിൽ വേദപുസ്തക വായനയിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു മൂന്ന് നാല് കൂട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇന്ന് സമയമില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങള് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് യാഗം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ കയ്യന്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കയ്യന്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം 
ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഹാബേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് യാഗമർപ്പിക്കുവാൻ അതിലും ഉത്തമമായ മറ്റൊന്നില്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിച്ചു ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗമർപ്പിച്ചത് ദൈവൻപാകെ യാഗമർപ്പിക്കാനുള്ള ഹാബേലിന്റെ മാനസിക സ്ഥിതിയെ കാണിക്കുകയാണ് അവന്റെ മാനസിക സ്ഥിതി എത്രമാത്രം ഉത്തമമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ ദൈവത്തിന് നാം എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക നന്മകൾ ചെലവഴിച്ചാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പാടിയാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചാൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം ദൈവനാമം മഹത്വം മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായതായിരിക്കണം ഉദാസീനതയോടുകൂടെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏറ്റവും ഉത്തമമായതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പല ആരാധനകളിലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ ഭൗതിക നന്മയുടെ വിഷയം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്തോത്രം പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടുപാടുന്നത് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അലസതയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലോകപരമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ വളരെ ഉത്സാഹികളായും വളരെ ശക്തിയോടുകൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവദിനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാനില്ലാത്തതുപോലെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായതായിരിക്കണം ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ടുപാടിയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് ആയിരിക്കും മാറാകണം ദീർഘനാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആ പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം താന് ഒരു പുണ്യനദിയുടെ തീരത്തൂടെ സുവിശേഷ ലഹുലേഖകളുമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദൂരത്തിൽ ഒരു മാതാവ് ഒരു പൈതലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവാനായും മറ്റൊരു പൈതലിനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ആ നദിയുടെ തീരത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച താൻ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു വളരെ ദൂരത്തിലാണ് ആ മാതാവും ആ പൈതങ്ങളും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സുവിശേഷകന്റെ ശ്രദ്ധ ആ മാതാവിൻ്റെ മേലും ആ പൈതങ്ങളുടെ മേലും ചെന്നുപിടുവാനിടയായി തീർന്നു കുറെ ദൂരം നടന്ന ശേഷം ആളുകൾ അധികമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഈ മാതാവ് താൻ എടുത്തിരുന്ന പൈതലിന് ആ മണൽ തിട്ടയിൽ ഇരുത്തിയ ശേഷം താൻ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ആരോഗ്യവാനായ തൻ്റെ മകനെ രണ്ട് കരങ്ങൾ കൊണ്ട് വാരിയെടുത്ത് ഒരു മാതൃഹൃദയത്തിൻ്റെ ലാളനയോടുകൂടെ ആ പൈതലിൻ്റെ മുഖത്ത് മുത്തം നൽകിയ ശേഷം ആ നദിയിലേക്ക് ആ പൈതലിനെ വലിച്ചെറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ആ നദിയുടെ ഓളങ്ങൾ ആ പൈതലിനെ ഏറ്റുവാങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പൈതൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുവാനിടയായി തീർന്നു ഈ സുവിശേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വേദന ഉളവാക്കി ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹം ആ മാതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കാണാം ഈ മാതാവ് ഈ പൈതലിനെ ഓളങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സംതൃപ്തിയോടെ കണ്ട ശേഷം ആ നദിക്കും ദേവനും നന്ദി പറഞ്ഞ് തൻ്റെ മറ്റേ പൈതലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്നു വരികയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷകൻ ഈ മാതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഈ മാതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളെയാണ് ദാനമായിട്ട് നൽകിയത് ദേ കാണുന്ന നദിയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യ നദിയാണ് ഇത് നദീ ദേവനാണ് ദേവതയാണ് ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഈ നദിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് രണ്ട് പൈതങ്ങളെ ഈ ദേവൻ എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ഒരു പൈതലിനെ ഞാൻ ഈ ദേവന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠയെടുത്തിരുന്നതാണ് 
അത് ഞാൻ ഇന്ന് നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദേവൻ എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഈ നദിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഈ മാതാവിനോട് ഈ സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ നദിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ മാതാവ് പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ് ഇവൻ ജന്മന വികലാംഗനായി ജനിച്ചവനാണ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വികലാംഗനെയല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളതിനെ ഉത്തമമായതിനെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സുവിശേഷകനോട് ആ മാതാവ് ചോദിച്ചു സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവം ഈ കാണുന്ന നദിയാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമായത് ഉത്തമമായത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യമുള്ള വൈദ്യലിനെ നൽകിയിട്ട് വികലാംഗനായി പൈതലുമായി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്പസമയം സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷകൻ ആ മാതാവുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മരക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയത്ത് ചില മണിക്കൂറുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു കാരണത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് മന മകനെ കുറിച്ചുള്ള വേദനയിൽ നിറകണ്ണുകളോടുകൂടെ ആ മാതാവ് ആ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് നദീ തീരത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ സുവിശേഷകൻ അല്പം കൂടെ നേരത്തെ ആ മാതാവിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു പൈതലിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനകത്തും മറ്റൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ അന്ധവിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹം പോലും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് ഉള്ളതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നാം ദൈവത്തിന് നൽകുന്നത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണോ നാം ദൈവത്തിന് നൽകുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നല്ലേ ദൈവം തരാത്തതായി ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും നമ്മുടെ ആയുസും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ഭാഷയും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും എന്തു വേണ്ട ദൈവം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയതാണ് അത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി തന്നെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഈ സമയം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും അഹരോനെ പോലെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാതെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൂടെ ദൈവഹൃദയം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തി നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വമെടുക്കുകയും അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനരായ സ്രോതാക്കളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവനാമം മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ദൈവിക വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടി ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സോടെ കൊടുക്കുവാനും നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വമെടുക്കുവാനും സർവകൃപാലുവായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ഉറപ്പ് ഞാൻ തരുന്നു ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല ഇന്ന് നാം ചെയ്തതിന്റെ നന്മകൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ തലമുറയിൽ നാം അനുഭവിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ തലമുറയോട് ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ആ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ മനസ്സോടെ ചെയ്ത് തലമുറകൾക്ക് നന്മ സ്വരൂപിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ ഈ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ തമ്പുരാനിടയാക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി മനസ്സോടെ കൊടുത്തു ധാരാളമായി കൊടുത്തു അധികം വരത്തക്കവണ്ണം കൊടുത്തു കർത്താവെ പിന്നത്തേതിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനവിഭാഗത്തെ ലോകത്തിന് നെറുകയിൽ 
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഉയർത്തി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം നന്മയുടെയും മൂലകാരണമായി എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും മൂലകാരണമായി ഈ ജനത്തതയും ഉയർത്തുവാനിടയായി തീർന്നല്ലോ പിതാക്കന്മാരോടുള്ള വാക്തത്വങ്ങൾ തലമുറയോട് കാണിച്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി ഉയർത്തിയതുപോലെ ദൈവമേ നിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളും മനസ്സോടെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉത്തമമായത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അടിയങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവ ശ്രോതാക്കളായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ കടഭാരത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലായിരിക്കുന്നവർ അടയപ്പെട്ട വട്ടവാതിലിന്റെ മുൻപാകെ ആർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യതയിൽ ധാരാളം നന്മ കൊയ്യുന്നവരായി മാറുവാൻ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ശ്രോതാക്കളായ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകണമേ പ്രാർത്ഥന ഘട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിലയേറിയ നാമത്തിൽ താഴ്മയായ വേഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേ ബഹുമാനരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാം ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു ദൈവചനം പഠിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും